வணக்கம் இது நம்ம சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பீட்ரூட்டை வச்சு ஒரு இண்டிகேட்டரை உருவாக்க போகிறோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட்டை பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அது மேலே இருக்க இதை எடுத்துகிட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம பீட்ரூட்டோடைய தோலை வந்து உரிக்கணும்னு கிடையாது ஏன்னா நம்ம இதை சாப்பிட போகிறதில்ல இண்டிகேட்டருக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறனால நம்ம வந்து இதை அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் வந்து இம் இந்த பீட்ரூட் இந்த தோலோடு கட் பண்ணுறதுனால இந்த தோலில் இருக்க சில இம்ப்யூரிட்டிஸோடு சேர்த்து வரும் அதனால் அது இண்டிகேட் பண்ணுற கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறலாம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அப்ராக்சிமேட்டான கலர் போதும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்படியே வந்து கட் பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்ம பீட்ரூட் ஜூஸ் பீட்ரூட் ஜூஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்காக பீட்ரூட் எல்லாத்தையும் அதில் கலந்து ட்ரையான பீட்ரூட் கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் செமி சாலிடாக தான் வரும் அதனால் கொஞ்சம் வாட்டரோடு சேர்ந்த பீட்ரூட் அதில் கலந்து நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பீட்ரூட் ஜூஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஜூஸை வந்து நம்ம அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பீட்ரூட் ஜூஸ் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் இதில் நிறைய அந்த சக்கைங்கள்லாம் இருக்கும் சாலிடாக இதை வந்து என்ன செய்யணுன்னா நம்மளுக்கு இண்டிகேட்டர்னால் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்காது நல்லா பியூரான தண்ணி மாதிரி இண்டிகேட்டர் தேவை அதனால் இதை வந்து நம்ம முதல்ல ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணால் மேலே ஒரு பெரிய சக்கை மாதிரி ஒன்று வரும் அதை வந்து நீங்கள் பிளான்ஸுக்கு போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை குப்பையில் போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் அது யூஸஸ் சொல்கிறேன் இப்போது அதில் வர வாட்டரை நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு இப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ளீச்சிங் பவுடர் சொல்யூஷன் அதாவது கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட் சொல்யூஷன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பீட்ரூட்டை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்க எந்த கலர் சேஞ்சும் நடக்காத மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பீட்ரூட்டு அந்த ஹைட்ரோக்ளாரிக் ஆசிடில் ஊற்றுனது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற அந்த நிஜமான பீட்ரூட்டை விட லைட்டாக பிளாக் கலராகவும் லைட்டாக பிங்க் பிளா பிளாக்கிஷ் க்ரீன் கலராகவும் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அது வந்து இங்கே நல்லா உத்து கவனித்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ இது வேறு கலர் கண்டெய்னர்னால நம்மளுக்கு தெரியல இப்போ இதை ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கண்டெய்னரில் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இப்புறம் பா இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ கூட உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கவனித்தா தான் தெரியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க இந்த இது வந்து லைட்டாக பிளாக்கிஷ் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் மெரூன் கலரில் இருக்கும் இது வந்து ஆசிடுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறது இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னால் இன்னும் டார்க் பிளாக்கிஷ் க்ரீன் கலரில் தெரியும் இப்போது இது நம்ம பேசிக் சொல்யூஷனான கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட் இன்ட்டு வாட்டர் சொல்யூஷனில் இப்போ நம்ம இதை ஊற்றணுன்னா உங்களுக்கு கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் தான் வரும் ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஆஷ் கலரில் ஒரு மாதிரி தானே வருது அது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீ முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி பீட்ரூட் வந்து நம்ம தோலோடு போட்டனால அதில் நம் நிறைய இம்ப்ரூ இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படி நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்தனால இது வந்து கொஞ்சம் ஆஷ் கலரில் தெரியுது இப்போ நம்ம இதை நான் இதை ஃப்ளோர்லேயே ஊற்றி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஏன் இது வந்து மாறலைன்னா நம்ம வந்து நிறைய பீட்ரூட் ஜூஸை ஊற்றிட்டு கொஞ்சோண்டு கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு ஊற்றிட்டோம் இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றணுன்னா இப்போ உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகுதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ப்ரௌனிஷ் அந்த ஆஷ் கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆனால் உண்மையாலே வந்து பீட்ரூட் வந்து ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் கலர் அதாவது கலர்லெஸ்ஸாக மாறிடும் நீங்கள் பேசிக் சொல்யூஷனில் ஊற்றுனீங்கன்னா இப்போ இதில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ திருப்பி ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் அதாவது பீட்ரூட்டு அசிட்டிக் சொல்யூஷனில் க்ரீனிஷ் பிளாக் பேசிக் சொல்யூஷனில் ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஆனால் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்ததுனால ஆஷ் கலராக தெரிஞ்சுது இது பீட்ரூட் ஜூஸ் தேங்க்